പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് ഭജന മാതിരി വന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവദനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിച്ചും കൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഹാലലുയ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് എരിഹോവിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ യാത്രയിൽ യേശു അമേൻ വഴിയരികെ ഇരന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഹലലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം യേശു ഈ കുരുടനോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷണത്തിൽ കാഴ്ച പ്രാപിക്ക എന്നാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം ചുമ്മാ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളിടത്തും ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട് അമേൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ വേദഭാഗം ദൈവവചനത്തിൽ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അമേൻ സ്തോത്ര നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണത്തിൽ അവന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യൻ അമേൻ ബർത്തിമായി ആണല്ലോ ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കത്തക്ക ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് അതിനവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ആ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെയോ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നേയില്ല ആ മീൻ സ്തോത്രം അത് ഞാൻ തെളിയിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല അവൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് ഇത് എരിഹോവാണ് സ്ഥലം അല്ലേ എരിഹോവിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ആ മീൻ ബർത്തിമായി എന്ന ഈ പ്രിയ സഹോദരൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നത് ഹാലിയ അപ്പോൾ തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എരിഹോവ് എന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ ആ മീൻ എരിഹോവിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ദൈവജനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ തടയുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് എരിഹോവിനെ കാണാൻ കഴിയും വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതാണല്ലോ യോശുവയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേൻ എരിഹോവിനെ കാണാം പക്ഷെ നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനൊക്കാതെ വണ്ണം ശക്തിയേറിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ആമേൻ ആ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എരിഹോവ് അപ്പോൾ വാഗ്ദത്വത്തെ തടയുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവമാണ് എരിഹോവിനെ പറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായ ദൂത് ഹാലിയ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ എരിഹോവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിൻ്റെ പുറകെ ഏലീസ ആമേൻ ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എനിക്ക് വേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏലീസ ഏലിയാവിൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പോകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ എരിഹോവ് കാരണം ഏലിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അപ്പോൾ ഏലിയാവ് ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മേഖലകൾ കൂടി ഈ ഏലിസയുമായി യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമാണ് ആ മീൻ സ്തോത്രം അവൾ എരിഹോവിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഹാലേലിയ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു പിന്നെ ബേധേലിലെത്തുന്നു അത് ആത്മീകമായ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസ വഴികളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒന്നാമത് ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രക്ഷയുടെ അനുഭവം കാൽവറുടെ അനുഭവമാണെന്ന് ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ബേധേൽ ബേധേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവ രക്ഷിക്കപ്
കായ്മയുടെ ഇടമാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നവർ എരിഹോബിലൂടെ കടന്നുപോയി ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഇടമാണ് എരിഹോബ് ഹാലലുയ്യ ആമേൻ ആ ഇടത്തിലൂടെയും ഏലിയാവ് ഏലിശയം കൊണ്ട് കടന്ന് യോർദാനും കടന്നു പോയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം ആ ഇരട്ടിപ്പങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹാലലുയ്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വൈഷമ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് എരിഹോബെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലലുയ്യ തുടർന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ എരിഹോബിനെ പറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവ് ആമേൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അല്ലേ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്നത് അവൻ എരിഹോവിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് കള്ളന്മാരാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ആമേൻ അവരെ അവനെ അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർത്ഥപ്രാണനായി ഇട്ടേച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ് ആമേൻ കള്ളന്മാർ കാരണം ദൈവപൈതലിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എരിഹോവ് അല്ലല്ലുയ്യ അന്തന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ് കോട്ടകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എരിഹോവ് നമുക്ക് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ആമേൻ ഈ ബേർത്തിയുമായി നിലവിളിക്കുന്നത് ഹാലയിലയ്യ ആമേൻ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ടല്ല ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ടല്ല ആമേൻ ഒരു ചർച്ചിലിരുന്നു കൊണ്ടല്ല ആമേൻ ഇത്ര മാത്രം പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണും കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ബർത്തിയുമായുടെ നിലവിളി അവൻ എന്തിനാ നിലവിളിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ആമേൻ അവനൊരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി അവൻ ചോദിച്ചത് എന്തവായി കേൾക്കുന്നത് ഇത് എന്താ അവനോട് ആരോ പറഞ്ഞു യേശു ഇതുവഴി നടന്നു വരികയാണ് ഹാലിയ യേശു നടന്നു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആമേൻ ആ ഒരു ആമേൻ രക്ഷകൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കുരുടന്മാർ മുടന്തന്മാർ കുഷ്ഠരോഗികൾ സകലവിധ രോഗികളും യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു എന്ന ആ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വാർത്ത ഇവൻ്റെ ചവി ചെവിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചു ഹാലലിയ ഈ സമയം ആമേൻ നിലവിളിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം ില്ല ആമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമേൻ ഇവൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് ആര് അവന് കാണത്തില്ല യേശു എവിടം വരെയാ എന്നവൻ അറിയത്തില്ല ഒരു വലിയ പുരുഷാരം നടന്നു വരുന്ന ഒരു ആരവം അവന് കേൾക്കാം പക്ഷേ ആ യേശു ആ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല രണ്ട് കണ്ടും കാണത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഉറക്കെ അങ്ങ് നിലവിളിക്കുക സ്തോത്രം ഉറക്കെ അങ്ങ് നിലവിളിക്കുക രക്ഷപെടാനും കൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഒരിക്കലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് ഈ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് അവനങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക നോക്കിക്കോണേ അവൻ്റെ നിലവിളിയെ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അവൻ്റെ ആവശ്യത്തെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തികളെയും അവിടെ കാണുന്നില്ല സ്തോത്രം ദൈവങ്ങളെ എത്ര ദാരുണമായൊരു അവസ്ഥയാണല്ലേ ആമേൻ സ്തോത്രം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നവനെ ഒന്ന് താങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ആരും കാണത്തില്ല ഇവനൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്താ ഈ യേശു ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആമേൻ ഈ പുരുഷാരം അങ്ങ് നടന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടാണ് അവൻ നിലവിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ്റെ നിലവിളിയെ വിലക്കുന്നവരായാണ് നമ്മളവിടെ കാണുക ഒരിടത്ത് പറയുന്ന പുരുഷാരം അവനോട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ വേറൊരു വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നു മുൻ നടക്കുന്നവർ അവനോട് പറയുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം മുൻപിൽ പോകുന്നവരാണ് ഈ പ്രൊസഷൻ ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് പുരുഷാരം യേശുവിനെയും കൊണ്ട് യേശുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പോകുന്ന യാത്രയാണ് പക്ഷേ അന്നേരം അവരെന്തുവാ ഈ പുരുഷാരം എന്താ പറയുന്നത് ഇട നിന്നെ പോലുള്ളവരെ ഒന്നും വിടുവിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ദൈ കർത്താവ് യേശു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുക വലിയ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പോവുക ആമേൻ അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ സമയം വേസ്റ്റാക്കാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ മിണ്ടാതിരിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കുക നീ അങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കുക ഹാലയല്ലുയ്യ എന്നാ
ഒക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ചാൽ യേശു ഒരു പക്ഷെ കേട്ട് എന്നെ ഇപ്പോഴൊന്ന് കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു വിടുതൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കടന്നയൊരു വിശ്വാസം ദൈവങ്ങളെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കി അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ആരുമില്ല അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം നോക്കിയാൽ എരിഹോവാണ് ഞാനത് വിശദീകരിച്ചല്ലോ അമേൻ ആ ആ സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവനൊരു വിടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടമല്ല അവൻ ഇരിക്കുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം പിന്നെയോ ആമേൻ യേശുവെങ്കിലേക്കൊന്ന് നയിക്കേണ്ട ഈ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്തവനെ യേശുവെങ്കിലേക്കൊന്ന് നയിക്കേണ്ട പുരുഷാരം അല്ലെങ്കിൽ മുൾ നടക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആമേൻ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന സഹജീവികളുണ്ടല്ലോ അവരോരെണ്ണം പോലും ഇവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനില്ല എൻ്റെ പ്രിയവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെയാണ് കുരുടൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതലായ നിലപാടിനെ ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഹലുയ്യ യേശു ഈ കുരുടനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ എരിഹോവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഹലേ ലുയ്യ കർത്താവിനറിയാം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആമേൻ ഇവർ വിലക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഒരുത്തൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വരുമെന്നും അവനെയും വിടുവിച്ചിട്ട് വേണം ആമേൻ തൻ്റെ ആമേൻ കാൽവറി ക്രൂസിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയിൽ ആമേൻ തനിക്ക് നടന്നു പോകാനെന്ന് കർത്താവ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതാണ് നോക്കിക്ക ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആമേൻ അവൻ്റെ ആ ആ വിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് കാണുകയ അവൻ്റെ ആ കാതലായ അവൻ്റെ ആ ആ ഉറപ്പുള്ള ആമേൻ ഈ ഒരു സമയം എനിക്ക് വേസ്റ്റാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു വിടുതൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഇന്നൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള അവൻ്റെ ആ വലിയ തീരുമാനം ഉറപ്പുമാണ് ആ ലഭിച്ച സുവർണാവസരം നഷ്ടമാക്കത്തില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ച് നിലവിളിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹാലലി അവിടെയാണ് ആമേൻ അവൻ്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം എന്തുവാ യേശുവേ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ആ വേദഭാഗത്ത് നിലവിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിട്ടുള്ള വിളിയാണ് കേട്ടോ ആമേൻ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും അങ്ങനെ ആരും കരയത്തില്ല എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കരയാറുണ്ട് എന്തുവാ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടം നോക്കാതെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാതെ ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദാവീദ് പുത്രനെ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ യേശുവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നിന്നെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹലേ ലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വിഷയം ഈ കുരുടൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിപ്പം ചിന്തിച്ചു അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ വേണം അതിനായിട്ട് അവനുള്ളൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ വളർന്നു അമേൻ അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് ശരിയല്ല ഏതാ അവൻ ഇരിക്കുന്ന എരിഹോവ് എന്ന സ്ഥലം രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ്റെ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എങ്കിലും അവനിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം അവൻ ശക്തിയോടെ അവനെ കരച്ചിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹലലിയ എന്നാൽ വേറൊരു വശം പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വശം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരുടൻ എന്നാ പ്രശ്നം അമേൻ സ്തോത്രം അവനെ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഈ വഴികരിയെ ഇരുത്തും തുണി അങ്ങോട്ട് വിരിക്കും പോകുന്നവരെല്ലാം പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കും സ്തോത്രം സന്ധിയാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു തുക അവന് കിട്ടും അമേൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞിടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ അമേൻ ഭിക്ഷാടനത്തിന് ഇരിക്കുന്നവരുടെ അമേൻ അവരുടെ പാണ്ഡിക എന്തോ അവരുടെ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കിഴിക്കെട്ടൊക്കെ അഴിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളാണ് അവരുടെ കിഴിക്കെട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പിക്ഷാടത്ത് ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം അവർക്ക് അതിനപ്പുറത്തൊരു ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല സുഖജീവിതമാണ് കാരണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവർക്കിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അധ്വാനിക്കേണ്ട പൈസ കിട്ടും അമ്മൻ ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ലക്ഷങ്ങളാക്കി വെച്ചവരെ നമ്മൾ കണ്ടു സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കുരുടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ഒരു തുണി വിരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക അവന് പൈസ കിട്ടും വൈകിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അത് അവന് ശേഖരിച്ച് വെക്കാം പിറ്റേ ദിവസവും വരാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ എന്ന് വരിയിൽ ഈ കുരുടനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കാനുള്ള കാരണം അവൻ്റെ ഇരിപ്പിൽ അവനൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല ആ സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ രൂപയൊക്കെ കിട്ടും പൈസയൊക്കെ കിട്ടും വിരിച്ചിടുന്ന തുണി നിറച്ച് പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും രണ്ട് കണ്ണും ഇല്ലല്ലോ ആർക്കാണ് കരുണ തോന്നാത്തത് ആരാ സഹായിക്കാത്തത് പൈസ ഇല്ലാത്തവനും
ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആമേൻ നമുക്ക് ദൈവം സാമാന്യം ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാന്യമായ വീടുണ്ടായിരിക്കാം വാഹനമുണ്ടായിരിക്കാം ആഹാരമുണ്ടായിരിക്കാം ആമേൻ അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ജോലി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കടങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആമേൻ നമുക്കതൊക്കെ വീട്ടിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നെങ്കിലും ചിലരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അനുഭവമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഹലലുയ നമ്മൾ ഈ നിലവിളി ഉയർത്തേണ്ടത് അമേൻ നിന നിൻ്റെ ഇരിപ്പ് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ചിലർ സ്വസ്ഥരല്ല ചില മേഖലകളിൽ ചിലർ സ്വസ്ഥരല്ല ചില വിഷയങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിലർ സ്വസ്ഥരല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കുരുടൻ്റെ നിലവിളി ഇവിടെ ഉയരുന്നത് അല്ലേ അമേൻ അവന് അവൻ അവൻ നിലവിളിക്കുക കർത്താവെ എനിക്ക് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജീവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ നിന്നൊരു വിടുതൽ വേണം കാരണം എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം ഹാലിയ അതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടണമെന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ ഈ ഇതൊരു വലിയ ആത്മീക സത്യമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാമൊക്കെ ഉണ്ട് ജോലിയുണ്ട് വീടുണ്ട് കാറുണ്ട് ആമേൻ ആഹാരമുണ്ട് ആമേൻ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടോ ആമേൻ ആത്മീക കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ആമേൻ ഹലലുയ ഈ രക്ഷകൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ രക്ഷകൻ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ആ കർത്താവെ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കൊതിയോടെയാണ് ആമേൻ ഈ വഴിയെ കൂടെ വരുന്നത് സ്തോത്രം അവൻ ഇരിക്കുന്നിടം നോക്കി എൻ്റെ കർത്താവ് വരികയാണ് ഹലല്ലുയ എന്തിനാ വരുന്നത് ആമേൻ അവൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ദൈവമക്കളെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില മേഖലകൾ എന്തുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമായി കിടക്കുന്നതെന്നറിയാമോ എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഇരിപ്പ് ചില മേഖലകളിൽ ചില ഏറിയകൾ എന്താ അസ്വസ്ഥമായി കിടക്കുന്നത് അവിടെ നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആമേൻ നീ അവിടെ നിന്ന് കരയാനാണ് ദൈവം ആ ഭാഗം ആമേൻ നിനക്ക് വേദനയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നിൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് യേശുവിനെ കാണാം പാപത്തിൻ്റെ കുരുട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് അന്ധതയുടെ കുരുട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള കണ്ണ് തുറന്ന് അടഞ്ഞ് ഈ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നിൻ്റെ ആന്തരിക കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് കാഴ്ച തരുവാനായിട്ടാണ് ചില മേഖലകളിൽ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നത് ഹാലേ ലുയ്യ ആമേൻ ഇവിടെ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനില്ലാത്ത കുരുടനെ നോക്കിക്കേ ഒരു മനുഷ്യര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്തവനെ അമേൻ ആരും അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ദൈവങ്ങളെ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമാണിത് ആരും അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അവൻ വിശ്വാസത്തോടാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തെ യേശു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ തളരാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല കുടുംബത്തിൽ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല ആമേൻ സഭയിൽ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല നമ്മളിൽ ദൈവം പകർന്ന വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും നിലവിളി നിർത്തരുതേ ആമേൻ പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുതേ ആമേൻ സ്തോത്രം പല കമൻറ്റുകൾ കേട്ടെന്നിരിക്കും പലരും നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നിരിക്കും ഇത്രയും ഉറക്കം വേണോ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നേ എന്ന് പലരും പറയും ഹാലേ ലുയ്യ എങ്കിലും നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുതേ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിർത്തരുതേ നിൻ്റെ കണ്ണുനീര് നിർത്തരുതേ ഹാലേ ലുയ്യ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാതെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും യേശു നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഹാലേ ലുയ്യ ഇവിടെ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിയടാ നീ അനങ്ങരുതായി നിന്നോ നിനക്കിപ്പോൾ സൗഖ്യം തരേണ്ട സമയമല്ലേ ഇത് പക്ഷെ നോക്കിക്കേ യേശു ആ ശബ്ദം കേട്ടു യേശുവേ ദാബീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്നുള്ള നിലവിളി ഹല്ലേ ലുയ്യ വിളിച്ച് വിളിച്ച് തൊണ്ടയൊക്കെ ഇടറി കാണും അവൻ്റെ ഹാലേ ലുയ്യ പക്ഷേ യേശു ആ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നിനക്കാരുമില്ലെങ്കിലും യേശു നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ യേശു നിൽക്കും അവൻ നിൽക്കും ഉറക്ക വിളിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് നീ ഉറക്ക വിളിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് യേശു നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും
ഹാലലിയ ഹാലലിയ അവൻ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹാലലിയ അവൻ പറയണേ യേശുവേ എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം യേശുവിന് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കുരുടനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെ നമ്മുടെ അധരം കൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിനോട് പറയണം യേശുവേ ദാവിത് പുത്ര എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ ആത്മീക കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു തരാൻ എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് പറയും കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നെ കാണേണ്ടതുപോലൊന്ന് കാണാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിൻ്റെ വചനം വായിച്ചാലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് നിന്നോട് നടുത്തിരിക്കുവാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറക്കണമേ ഹലലിയ അമേൻ അവൻ്റെ നിലവിളി അവന് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ നിലവിളിച്ച നിലവിളി ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ യേശു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹാലലിയ യേശു അവനോട് പറയുക നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ എന്ത് വലിയ മറുപടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഇവൻ അന്തനാ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല അവൻ ഇങ്ങനെയൊരു വിടുതൽ അവന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറേ കാലഘട്ടങ്ങൾ അവൻ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ചില മേഖലകളിൽ ചില ഏറിയായിലൂടെ ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ ദൈവവേദലെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീ ചിന്തിച്ചോണേ യേശു നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിനക്ക് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേലൊരു പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത കൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ കരച്ചിൽ നിർത്തരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിർത്തരുത് നമ്മുടെ കണ്ണുനിര നിർത്തരുത് ഒറ്റയ്ക്കാണേലും നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ യേശു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ മറ്റു പല വേദഭാഗങ്ങളിൽ കുരുടന്മാരെ സൗഖ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഒരു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് അവൻ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇവനിങ്ങനെ കുരുടനായി പിറക്കാൻ എന്നാ കാരണം അതുകൊണ്ട് യേശു അവനെ അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കുറേ ചേറെടുത്ത് തുപ്പി അത് കുഴച്ച് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ശീലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ച ഹാലലിയ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശീലോഹാം കുളത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് പോയി കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു വന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു മർക്കോസിന് ശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഒരു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ യേശു അവൻ്റെ കണ്ണിലോട്ടൊരു തുപ്പ് കൊടുത്തു യേശു അവൻ്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പിയിട്ട് ഹാലലിയ അവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യരെ മരം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ വീണ്ടും യേശു അവൻ്റെ കണ്ണെ തൊട്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ബർത്തിമായുടെ സൗഖ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഹാലലിയ അവൻ അവൻ്റെ സൗഖ്യം അവൻ വിശ്വസിച്ച് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ക്ഷണത്തിൽ അവനെ സൗഖ്യമാക്കി ഹാലലിയ ദൈവമക്കളെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സൗഖ്യമാണ് ബർത്തിമായുടെ സൗഖ്യം അവനേറ്റവും ഏറ്റവും അധികം ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് യേശു കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അവസരം പാഴാക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവൻ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ ദൈവ യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി അവനെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചു അവൻ ആ പാത്രമെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു അവൻ്റെ ആ തുണിയെല്ലാം അവൻ പഴയ തുണിയെല്ലാം അവൻ കളഞ്ഞു അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ പറയട്ടെ ആമേൻ ക്ഷണത്തിലാണ് ഉറക്ക കരയുന്നവൻ്റെ വിടുതൽ ഹാലലിയ മറ്റവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വിടുതൽ കൊടുത്തു അതിന് ചില ചില പ്രൊസീജിയറുകൾ ചെയ്തു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുമല്ല എന്നാൽ ഈ കുരുടനെ നോക്കിയേ അവൻ അവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ്റെ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അവൻ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല യാമേൻ അവൻ ഒരുമാതിരി അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാമെങ്കിലും അവനൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണം അവൻ്റെ അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് അവൻ നിലവിട്ട് നിലവിളിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചവനെ യേശു ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി ഹാലലിയ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില വിടുതലുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരട്ടെ ആമേൻ ക്ഷണത്തിൽ ചില വിടുതലുകൾ ആമേൻ ഉറക്ക വിളിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആമേൻ രാത്രിയുടെ യാമാരംഭങ്ങളിലും ആമേൻ രാത്രിയുടെ കാലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉറക്ക നിലവിളിക്കാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നമുക്ക് ഉറക്ക നിലവിളിക്കാം ആമേൻ ചില വിഷയങ്ങളെ കണ്ട് കരയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ആമേൻ ആമേൻ നീ ഉറക്ക ഒക്കെ വിളിക്കുക നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ അടുത്ത് വരും നിന്നെ കർത്താവ് വിടുവിക്കും അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ചില വിടുതലുകൾ അമേൻ ദൈവവചനത്തിൽ അങ്ങനെ പലയിടത്തും നമ്മൾ
കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളോട് ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ കൂട്ടായ്മയ്ക്കോ ഒന്ന് ആരാധനയ്ക്കോ ഒന്നും നല്ല ഒരു സാഹചര്യമല്ലായിരിക്കാം എങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ഹാലിയ ആ നിലവിളി കേട്ടവൻ്റെ കരച്ചിലെ കേട്ടവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കണ്ണിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തതുപോലെ ക്ഷണത്തിൽ വിടുവിച്ചതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാതെ ആമേൻ വേണ്ടവണ്ണം ആരുടെയും ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ലാതെ കർത്താവെ നീറിയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ചില ജീവിതങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് രാത്രിയുടെ കാലങ്ങളിൽ കരയുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിക്കകത്തിരുന്ന് കരയുന്നവർ ഏകരായി ദൈവത്തോട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് കാണുന്നല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അവരുടെ വിടുതൽ ക്ഷണത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം വേഗത്തിൽ വിടുവിക്കുന്നവൻ അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചില സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ചില വിടുതലുകൾ ആമേനാമേൻ ചില ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ദൈവനാമം മഹത്വമെടുക്കട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അവരുടെ വിശ്വാസം ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ കർത്താവെ നിന്നിൽ ബലപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ അവരുടെ കണ്ണു നീ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്